。有个粉丝和我说，他们家三百兆的宽带，每一次测速只有一百兆。开始我以为是他设备问题，我让他拍设备型号给我看一下，结果发现他们家的路由器是千兆的，交换机也是千兆的，这就疑惑了。按理说应该能跑到三百兆啊，我让他拍热电箱给我看了一下。当时我看到热电枪是这样子的时候，这我就知道什么原因了。于是我就交给了他我入行五年以来学到的最最最最厉害的网络优化绝学，那就是。他按照我的方法重启后，果然网络又恢复成了三百兆。我以为这次就结束了，但是没过多久，他的网络又掉了了一百兆，这就好奇了。二话不说，去他家看看到底是什么情况，看我是怎么帮他恢复成三百兆的宽带的。哦，就好风光。哦。呃、uh, ，many months later， 我来到了他们家，居然和我想的不太一样。他的光猫居然不是路由模式，而是光猫的网络传输到客厅这个路由上，这个路由器负责拨号，然后再一条网线把网络传回到这个热电箱的交换机上。我用电脑接上交换机看一看，是不是和他说的一样，只能测到100兆的宽带。我用宽带测试后发现，果然和他讲的一样，只有100兆。我下意识的看了下这个交换机，是千兆的，然后再去客厅看了下这路由器，确实也是千兆的，那没理由啊。为什么只有百兆的网络？接下来我就要测试这光猫有没有三百兆了。毕竟所有的网络源头都在这光猫上。让我没想到的是，电脑直接连光猫一测，居然也是一百兆，没理由啊。那他之前是怎么测出三百兆来的？想必应该是线路出了问题。我检查了下光纤线，果然发现有一处折到了，怪不得网络时好时坏的。由于当时的画面没有拍到，这个画面是我一狠心把我家自己的光纤给折了，补拍给你们看的。就为了大伙一个，大伙在家里也多注意点光纤线，收拾的时候尽量不要像这样被折到，网络不稳定不说，甚至会断网。我把它的光纤线捋顺了一下，之后的网络再怎么测都是三百兆宽带了。但是有个房间反复测试还是百兆网络，那么这个面板肯定存在古怪。我把它拆了之后，果然和我想的一样。当初装网络面板的师傅偷懒，只打了四星，四星是百兆网络。八星是千兆网络，这里我教大伙怎么接这种面板。为了示范给大伙看，我也把我家的网络面板给拆出来了。这种面板它分 A 类和 B 类接法，我这里选择 B 类。B 类第一个颜色是橙色，那么我就把橙色放进去，然后像这样按进去就行了。第二个颜色是白橙，我们一样把白橙的颜色网线放进去，然后又摁一下就行了。就这样，只需要把相对应的网线放进去，摁一下，这个网络密码就可以打好了。你学会怎么排查自己家里面的网络故障了吗？下一期是别墅安装监控过程。这些七类水龙头是我从客户家里面带出来的，你们能想象到这是三位资深的电信师傅打的水龙头吗？据说连他们经理都亲自过来了，他们几个耗了一整天，最终打成这种结果，因为当时打到晚上十点，实在是太晚了，他们就回去了。打算明天再过来大战三百回合，但是业主可不是这么想的。七块钱一个水晶头，家里有矿也经不起你们这么消耗啊！关键是网线越打越短了，他们明天再过来，怕是这些网线都被他们给捡完了，于是只能喊我过去解决了。当时我看到他们打的这些水晶头，我实在想不出来他们到底经历了什么，居然做到把网线皮都给剥了。他们做了我不敢做的事，好在他们另一头还没打。不管这样接在交换机上，估计会“嘣”的一声。不过我们也不要嘲笑人家。不瞒你说，小胡我也是从新手过来的。我第一次碰到这种情况的时候，我也是吃的亏，还是大亏。当时我去一个客户家接触到了这种网线，我当时一看这线这么粗，我也傻眼了。果断用超六类水晶头来试一下，结果发现这线的直径怎么比水晶头还大？没办法，当时只能硬怼了。我怼了半天才发现，愣是怼不进去。我当时尝试了无数遍，最终你猜怎么着？我把网线给怼歪了，实在没辙了，我找了个借口，灰溜溜的跑回了公司。我回去这事也没敢和老板说，当时想的都做了一年了，连个水灵头都解决不了，这要让他知道还得了？巧了是，师傅出去忙了，不在公司。我又偷偷的在公司的仓库试了一下，发现这线的直径确实粗太多了，八心根本无法同时放进去，要硬放的话，网线直接就错位了。好不容易勉强放进去了，却发现怎么也塞不进。
网线都塞变形了不说，而且都错位了。后面我干脆用一星来试一下，结果发现这线原来一星都塞不进去，怪不得每次一堆就歪了。也就是说，六类的水龙头还打不了这种网线，这下你们就明白为什么那电信师傅会将剥皮再打吧？因为他的线径实在是太粗了，我只能拿着网线向同行打听打听，这种线是怎么打的。后面一个同行和我说，这网线七类水龙头才能打，那时候我才知道居然有七类水龙头这玩意。当时我第一次看到七类水龙头的时候，它确实与众不同，我就愉快的拿了些七类水龙头。他还给我配了这个东西，当时我不知道这是干嘛用的。同行和我说要用这个把网线给箍起来，才能塞得进去。我当时恍然大悟，说嘎，原来还能这样。但是戏剧性的来了，这种线卡正确的使用方法是这样的：是把网线这样斜的剪开，然后再这样上线卡。当时我不懂，我把线给剪平了之后，打算套上线卡的时候，就发现怎么上这个线卡和打水龙头一样的难度，网线的直径看起来比线卡大多了。当时我用线卡箍的网线，一度怀疑人生，怎么能箍进去？好在网线是可以分开的，于是我用了最笨的方法，就是一条一条的给它套上去。但是这个也不轻松，每次套的时候，网线总是容易错位。当时别提有多难了。经过一番的斗争，网线总算是箍好了。但是更戏剧性的事来了，正确的网线箍法是右边这样的，线卡在前端。我当时理解箍的网线是这样箍的。线卡在底端，两种箍法可是天差地别。左边是错误的箍法，网线的直径明显大了很多；右边是正确的箍法，网线的直径明显小了很多。由于错误的箍法，导致我在打这水龙头的时候，又一度让我怀疑了人生。我尝试了好多次，我是塞错位，就是每次把网线给怼歪了，不然就是八星不到位。当时我嘴里还骂骂咧咧的，这七类线咋这么难哦？后面越剪越短，一路重复。别提这个过程有多痛苦了。不过小胡我当时比较年轻气盛，靠着无数次尝试，花了五个小时，硬生生的把八条网线给打好了。但是代价就是这样的，完全没有压到皮。我为了美观点耍了点小聪明，我用它自带的屏蔽锡纸把这些地方给盖住，就把这事给蒙混过关了。还真别说，这么盖住还真像这么回事。这事已经过去三年了，现在依旧可以跑满千兆。当时有那次打水龙头成功的经验。心高气傲的小胡我，那时候还专门弄了这么一个视频，就是教人家怎么打中水龙头。其实这种是完全是错误的打法，我现在看的尴尬症都犯了。好在当时没有流量，不然那个视频带来的口水，小胡我都能洗个澡了。这个视频还在，你们有兴趣的可以去翻翻看。由于时长的缘故，我这里就不重新怎么示范打水龙头了。想学习的话，我往期有个视频，里面有五类、六类和七类的水龙头打法。好了，下一期是。户外的监控维修案例。